Eu queria fazer uma pergunta, na real. Precisa de computador ou dá pra fazer pelo celular? Mano, bota muita fé, velho. Todo mundo perguntou isso aí. Todo mundo não, mano. Mas sei lá, 3%, 4% das pessoas que participaram do evento estão perguntando isso aí. E é, tipo, gente pra caramba. É, mano, dá pra fazer pelo telefone, mas é, tipo assim, praticamente impossível, tá ligado? Então, mano, por que é praticamente impossível, mano? Porque você tem, mano, que os sites, basicamente, de personalização, eles são feitos pra desktop, mano. Você até consegue fazer no telefone, mano. Só que, mano, você vai ter que fazer tanto movimento com o dedo, mano, que você vai produzir em 12 horas no telefone, o que, que seria fazer em uma hora no PC, saca? Então, assim, mano, até dá, mas, mano, o tempo que você pode estar fazendo... Calma legenda aqui. O tempo que você pode estar fazendo... <risos> O tempo que você pode estar fazendo um bico, mano, pra comprar um computador usado na OLX é muito menor do que, mano, você tentar fazer pelo telefone, saca? Então, tipo assim, Iago, não tem um PC, velho, vende alguma coisa, vende um videogame, qualquer coisa, mano, você não tem um computador em casa, tipo, em 2021, eu boto fé que, tipo assim, é aceitável, mano, mas pra iniciar, mano, em um business não dá, velho, tipo assim, até dá, mas, mano, dá e não dá, ao mesmo tempo, saca? Tipo, é praticamente, mano, impossível. Então... É, é aceitável que você tenha um computador. Iago, meu computador não é bom, não importa, velho. Ele precisa abrir o Google Chrome, mano. Iago, ele não abre o Google Chrome, abre o Firefox, abre o... até a Internet Explorer, mano, não importa. Ele precisa de alguma conexão com a internet e que ele abra a internet, ponto. Você não vai rodar nenhum programa pesado, nenhuma parada assim, saca? É só, literalmente, ali uma... um PC, mano, usado, tanto faz. Só um PCzinho da Xuxa eu aguento, mano. No, essa pergunta eu recebi demais também, hein? Mano, é... como eu consigo encontrar fornecedores para determinados produtos? É, velho, essa pergunta, tipo assim, ela faz total sentido, porque quem não tá no meio do dropship ainda não, 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 caralho, não sabe os sites que são de comprar fornecedores, né? É, cara, existem vários marketplaces para você encontrar fornecedores. O que são marketplaces? São lojas virtuais, como americanos do tipo, mas a gente utiliza o dropshipping, o AliExpress, que é um site chinês, porém ele tem alguns fretes pro Brasil que são... É, mais específicos e não são taxados. Tipo, não são taxados, não, é, não tem, pega imposto, o correio entrega de boa, entrega de 20, 30 dias, tem tipo frete que chega até em 15, 10, é, 10 dias. Então, assim, é um frete como se fosse normal do Brasilzão e você tem um rastreio dele de boa. Então, mano, é literalmente como se fosse a compra no Brasil, só que você compra na China, que é muito mais barato que os chineses, mas tem escala infinita. E você pega no AliExpress, que é o principal site. Eu recomendo pra caramba pra quem tá começando pegar ali no AliExpress, no AliExpress. Uma parada que eu quero ressaltar aqui, velho, é que muita gente tem essa dúvida de, tipo, cara, mas eu tô comprando da China e, tipo, meu cliente não, não vai querer não comprar de mim porque tô comprando da China. Não, velho, tipo assim, a maioria dos clientes nem tão nem aí de onde o produto veio, mano. Eles querem que o produto chegue na casa dele da maneira que foi prometida. Tipo assim, você falou que o produto, ele corta a cebola na horizontal, que ele é azul e que tem esse tamanho, de onde que ele veio não importa, velho. O cliente só quer que ele corte cebola na horizontal, que tem aquela cor, que tem aquele tamanho e ponto, tá ligado? Então, assim, é muito mais o como você promete, mano, do que, tipo assim, de onde que vem, mano. Não tem nem tanto muito sentido isso aí, velho. É, até porque, tipo, não demora tanto pra chegar, mano. Aqui, ó, nossa, mano, essa aqui é pesada, hein. Que essa aqui vai dar, mano, uma... Uma resposta muito boa. Ó, oh, rapaziada, você não consegue entrar no dropshipping sem investir nada. Na verdade, você consegue, mano, mas assim, não é... Mano, você precisa de 40 reais, velho, tipo, pra comprar o domínio, saca? Tipo... Tem um domínio na GoDaddy, que é o site, ou então tem o registro.br, que é o nome do site também, é, que são sites onde você compra o domínio. Domínio é aquele, aquele link, tipo, iagor.com.br, saca? E esse link, mano, é o que seu cliente vai ver. E é muito melhor quando você tem um domínio próprio do que domínio da plataforma, que, sei lá, CartX ou Shopify. É, então, você, assim, o ideal é assim, investir no mínimo 40 reais por ano, que é 40 reais por ano o domínio. É, e, cara... Olha pra você ver que doido. Ele me mandou aqui gastar, mano. Só que, tipo assim, mano, eu não acho que é gastar, mano. Qualquer investimento que você faça, tanto em conhecimento, tanto em melhorias pro seu negócio, pro seu business, mano, não é gasto, mano. É investimento, velho. Tipo assim, é... aqueles 160 reais que eu peguei com o meu irmão, mano, não foi gasto, mano. Tipo assim, eu não gastei eles pra brincar de fazer lojinha, saca? Tipo, pra comprar um joguinho de loja. Foi um investimento que eu fiz em mim mesmo e na minha empresa, mano. Tava começando a crescer naquele momento. Tava começando a surgir, na verdade. Tipo assim, Alô? A empresa do Iago, mano, tipo, o, o espírito do empreendedor do Iago tá começando a surgir naquela época, mano. Então, assim, mais pra frente também comprei, investi, né, é, conhecimento, eu vou investir em masterminds. Hoje em dia, mano, eu fui mais de 100 mil reais em masterminds, em mentorias, em cursos, mano. Então, assim, não é nenhum gasto, mano, é um investimento, tá ligado? Só troca a palavra aí, mano, porque quando você internaliza que é um investimento, mano, fica muito mais mal pago a parada, tá ligado? Fica muito mais, tipo, caralho, tô investindo, mano, não tô gastando, saca? Tipo, que é o seu business, é o seu futuro, mano, tipo, é a sua 
tá ligado? Então não é um gasto, mano, é um investimento. Mas aí só finalizando é 40 contas. Por ano ali, assim, é, o... é pá, né, mano? Porque se você investir em tráfego pago, você tem que ter ali uns mil, mil e quinhentos reais. Iago, não tem esse mil e quinhentos reais. Começa com tráfego orgânico, mano. Eu comecei com tráfego orgânico, velho. Pegando influenciadores por comissão, tá ligado? Nu, essa aqui também é legal. Iago, qual foi seu maior medo e dificuldade no ramo de dropshipping? Cara, eu acho que meu principal medo quando eu comecei é realmente dava certo, tá ligado? Tipo, se realmente eu teria capacidade de entrar no mercado, mano, e, tipo, fazer acontecer. Porque, pô, você fala, mano, um moleque de 14 anos que tava com uma vida num estado zoado, tá ligado? É, começar um negócio na internet com ninguém acreditando nele, velho, é punk, tá ligado? Então, assim, pra mim, velho, eu tinha aquela confiança que, tipo, iria dar certo, mas eu ainda tinha um medo, tá ligado? Tipo, é um medinho mesmo que pequeno, mas eu tinha um medo que não fosse dar certo. Porque, porra, não ia ter como pagar meu irmão e... Seria, mano, eu perdi um tempo ali, tá ligado? Então, o principal medo, mano, era que não desse certo. Só que, velho, esse medo ali é meio que um medo bobo, mano. Porque quanto mais medo você tem que não dar certo, literalmente não vai dar certo. Quando você, mano, se joga e, tipo, vai fundo, mano, você literalmente consegue poder dar certo. Porque, mano, você tem que fazer dar certo, tá ligado? Seu subconsciente, ele começa a criar estratégias para fazer aquilo dar certo. Quem viu a missão 1, viu que, mano, eu tava no ápice, tipo, de load, no fundão do poço, mano, que eu tinha pego... É, novamente, dinheiro no cartão do meu irmão Tinha vendido meu videogame, tinha vendido tudo, mano Tipo, devendo ali meu irmão no cartão dele Tinha vendido meu videogame, tipo, mano Não tinha onde tirar dinheiro é, E eu falei, mano, eu vou fazer esse trem dar certo Tipo, não tem outra opção, tá ligado? E aquele medo, mano Quando eu literalmente falei pra mim mesmo Escreveu um e-mail pra mim, pra quem não vê a missão Escreveu um e-mail pra mim, meio que desabafando Tipo, vomitando ali dentro é, Quando eu escrevi pra mim mesmo Aquele medo, mano, aquela insegurança que eu tinha Sumiu, velho, tipo assim Veio um, uma parada, tipo, mano, eu vou fazer acontecer e ponto, mano. Tipo, eu vou fazer acontecer, tá ligado? Tipo, eu vou fazer acontecer, mano. E essa parada foi, tipo, ficando tão forte, mano, que literalmente, mano, eu fiz acontecer. E minha maior dificuldade, mano, eu acho que do dropshipping, putz, mano, quando eu comecei hoje em dia, velho, porque, tipo assim, são dificuldades diferentes, né? Mas... Mano, a maior dificuldade que eu tenho, na verdade, hoje em dia, é em questão de, tipo, Facebook Ads, que ele é meio doido, né? Mas... São coisas que não são dificuldades, são, tipo assim, adversidades que você tem dentro do mercado. Mas dificuldade, dificuldade, tipo, mesmo, mano, tipo, zoado eu não tive, mano, tá ligado? Ah, tive dificuldade de encontrar produto, de não sei o quê, mas, cara, são adversidades no mercado, tá ligado? São riscos. Quando eu vou fazer uma prova no Enem, no concurso federal, na faculdade federal, eu tô correndo um risco. Tô correndo um risco de um candidato X ter estudado muito mais do que eu, dele ter colado, dele ter a resposta da prova. Tipo, são riscos, mano. E isso não é só no dropshipping em si, tá ligado? É... Então, dificuldade, tipo, dificuldade não sei se eu tive, mano, 100%, mas eu tive adversidades e alguns obstáculos na minha caminhada, mano. Então, é, é basicamente isso, mano.